హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇట్స్ మీ తేజు లాంగ్స్ ఈరోజు నేను బేబీ కార్న్ కొరియాండర్ బుల్లెట్స్ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చేసి బేబీ కార్న్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు క్రష్ చేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కొత్తిమీర త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గార్లిక్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా వన్ టేబుల్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కిసాన్ కిచప్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అందులో ఒక గిన్నె పెట్టుకొని త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్నాక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ స్వీట్ కార్న్ వేసుకొని ఇందులో కలుపుకోవాలి స్వీట్ కార్న్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ బాయిల్ అవ్వడానికి మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది చూసారు కదా సిక్స్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఫోర్క్తో గుచ్చి చూస్తే హాఫ్ పర్సంటేజ్ బాయిల్ అయింది ఇప్పుడు మనము వీటిని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లని వాటర్లో ఈ స్వీట్ కార్న్ని వేసేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఇందులో వేడి అంతా పోయే వరకు ఉంచుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇలాగ డైమండ్ షేప్లో పొడవుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాము ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ కొత్తిమీర ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బేబీ కార్న్స్ని ఇలాగ మొత్తం బౌల్లో వేసుకొని స్పూన్తో కలపకుండా టూ హ్యాండ్స్తో ఇలాగ పైనుంచి కిందకు ఎగరేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటేనే ఆ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది బాగా పడుతుంది బేబీ కార్న్కి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కళాయి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ పోసుకొని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక్కొక్కటి బేబీ కార్న్ తీసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి నిదానంగా వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి ఇలా వేసుకున్నాక పకోడీల గంట తీసుకొని నిదానంగా కలుపుకోవాలి ఈ బేబీ కార్న్ అనేది లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ రావడానికి మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది చూసారు కదా వీడియోలో చూసినట్టుగా లైట్ గోల్డెన్ కలరు వచ్చాక తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో టూ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంటే ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోండి మీ దగ్గర ఆలివ్ ఆయిల్ లేకుంటే నార్మల్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కానీ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక వన్ టేబుల్ స్పూన్ గార్లిక్ ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఇలా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని వేసుకోవాలి వీటిని లైట్ కల లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ టమాటో సాస్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి నేనైతే లైట్గా వేసుకుంటున్నాను మీకు స్పైస్ తగ్గట్టు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక మనము ఒక ఫార్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇందాక మనం వేసిన కారము ఉప్పు అవన్నీ మాడిపోకుండా వాటర్ పోసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత 
వాటర్లోని వాటర్ మొత్తం ఇంగిపోక ముందలే మనం ఇందాక ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బేబీ కార్న్ వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా టాస్ చేసుకోవాలి ఇలా టాస్ చేసుకున్నాక మనము పావు టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ కానీ చాట్ మసాలా కానీ వేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు హాఫ్ లెమన్ వేసుకొని ఇలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా త్రీ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాక మనము నెక్స్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ బేబీ కార్న్ అనేది హై ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే ఆ క్రిస్పీతనం ఉంటుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేస్తే బేబీ కార్న్ అనేది స్మూత్గా అయ్యి క్రిస్పీగా ఉండదు ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక మనము నెక్స్ట్ సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు చూసారు కదా బేబీ కార్న్ కొరియాండర్ బుల్లెట్స్ రెసిపీ ఎలా చేశానో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకొని టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి